హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈయన మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసేదైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మా వీడియోస్ని మీరు వాచ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇవాళకి వీడియోస్లోకి వెళ్తే ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి లైట్ అనమాట టెన్త్ క్లాస్ నైన్త్లో స్టార్ట్ ఫిజికల్ సైన్స్లో మంచి టాపిక్ అనమాట లైట్ అనే టాపిక్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ దీని నుంచి మంచి 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మన ఎగ్జామినేషన్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో లైట్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ అనేది ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ముందుగా వెళ్తే ఇంట్రడక్షన్ లైట్ అంటే ఏంటి అకార్డింగ్ డెఫినేషన్ ప్రకారం అయితే ఇట్స్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు సీ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అరౌండ్ అస్ అంటే లైట్ అనేది ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట సోర్స్ ఆఫ్ నాట్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇట్స్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట యాక్చువల్గా లైట్ అనే డెఫినేషన్ని సైంటిస్ట్లు అయితే టూగా డిఫైన్ చేస్తారు కొందరు ఏమంటారు అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఎ పార్టికల్ ఎనర్జీ అంటారు కొంతమంది ఏమంటారు అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఎ వేవ్ ఎనర్జీ అంటారు సో అలాగా లైట్ అనేది డ్యూవల్ నేచర్ అని అంటారు సో మామూలుగా జనరల్గా లైట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే లైట్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎవ్ ఎనర్జీ విచ్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు సీ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అరౌండ్ అస్ ఈజ్ అ జనరిక్ డెఫినేషన్ ఫర్ లైట్ అనమాట సో ఇంకొంచెం డెప్త్గా పోతాం సో జనరల్గా లైట్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ ఇంతకు చెప్తాను కదా ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు సీ ద థింగ్స్ అరౌండ్ అస్ మనం ఏ వస్తువునైనా ఎలా చూడగలుగుతాం జనరల్గా ఈ ఫిగర్లోకి వచ్చేసేసరికి మనం ఒక సన్ని తీసుకుందాం సన్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా అంటే లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చెప్తాను అనమాట సన్ అనేది న్యాచురల్ సోర్స్ ఎలాంటి న్యాచురల్ సోర్స్ లైట్ ఎమిట్ చేసే న్యాచురల్ సోర్స్ సో సన్ అనేది లైట్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఎర్త్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఎర్త్లోనే కదా మనం లివింగ్ నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా ఎర్త్లోనే ఉంటాయి సో అవన్నీ మనం ఎలా చూడగలుగుతామంటే సో సన్ ఒక లైట్ ద్వారా మనం చూడగలుగుతాం అది ఎలా చూడగలుగుతాం మీరు చూస్తే ఫిగర్లో సన్ ఒక లైట్ అనేది భూమి మీద పడగానే ఆబ్జెక్ట్స్ మీద పడుతుంది అనమాట ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ వెంటనే ఏం చేస్తాయంటే రిఫ్లెక్షన్ అన్న ప్రాసెస్ ద్వారా మన కంటికి వేవ్ వేవ్స్ని ఆ లైట్ని పాస్ చేస్తాయి అనమాట పాస్ చేస్తే మన కంటి రెటీనా అనేది ఆ రేస్ని సెన్స్ చేస్తుంది సెన్స్ చేయడం ద్వారా ఆ ఇమేజ్ అనేది మనం చూడగలం అనమాట సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఫ్రాక్షన్ అంటాము సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది నీకు ముందు ముందు స్లైడ్స్లో చెప్తాము సో త్రో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ వీ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ అస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్ సో అలాగా మనము భూప్రపంచం మీద ఉన్న అబ్జెక్ట్స్ని మన కంటి ద్వారా మనం చూడగలుగుతాం అనమాట అది లిటిల్ సైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్లోకి వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఏమని చెప్తానంటే జనరల్ డెఫినేషన్ అంటే ఇంకా ఈ డెఫినేషన్ అనేది స్టాండర్డ్ అనమాట సో లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అనే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ దట్ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ మీడియం ఎలాంటి మీడియం ద మీడియం మే బీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆర్ మే నాట్ బీ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఇట్ కెన్ ప్రాసెస్ ఈవెన్ త్రో ఇన్ ద వ్యాక్యూ సో ఇది అనేది స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇలా ఇద్దాం సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా సన్ అనేది లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఈ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట సో లుమినస్ అంటే ఏంటి నాన్ లుమినస్ అంటే ఏంటి అనేది కొంచెం డెప్త్గా తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో లుమినస్ అంటే ఏం లేదు ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ కెన్ జనరేట్ దేర్ ఓన్ లైట్ సో నేను ఇంతకు చెప్పాను కదా సన్ అనేవారు లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ వేర్ యాజ్ మూన్ అనేవారు నాన్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట సన్ ఎందుకు లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకే ఎబిలిటీ ఉండాలన్నమాట లైట్ జనరేట్ చేసే సో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మనము లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఇంకో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసుకుంటే లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఈ సన్ టార్చ్ లైట్ క్యాండెల్ నెక్స్ట్ వుడన్ ఫైవ్స్ సో ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా దీంట్లో కొన్ని లివింగ్ ఉన్నాయి కొన్ని న్యాచురల్ ఉన్నాయి కొన్ని నాన్ న్యాచురల్స్ ఉన్నాయి 
సో ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం లైట్ని జనరేట్ చేస్తామన్నమాట సో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని అన్నిటినీ కూడా లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నాన్ లుమినస్ అంటే ఏంటి వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో నాన్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే లైట్ని జనరేట్ చేయవో సో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం నాన్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటాం అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే బుక్ ప్లేట్ విత్ విత్ మనీ మూన్ సో వీటిలో కొన్ని నేను చెప్పాను కదా న్యాచురల్ ఉన్నాయి నన్ను ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటివి కూడా మనం నాన్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా డిక్లేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్లైడ్ దాకా వెళ్దాం సో ఈ స్లైడ్లో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే లైట్ లైట్ అనేది జనరల్గా సర్ఫేస్ మీద ఫాల్ అవుతుంది మన భూ భూమి మీద ఫాల్ అవుతుంది సో మన భూమి మీద ఎలా కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది లైట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోవు అనమాట జస్ట్ పాస్ చేస్తాయి సో కేజ్ వన్లో వచ్చేసేసి చూద్దాము కేజ్ వన్లో వచ్చేసి లైట్ ఫాల్ అయిన వెంటనే ఆ సర్ఫేస్ మీద ఏమవుతుంది అంటే లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్గా ఒక బ్లాక్ సర్ఫేస్ మీద అనుకోండి లైట్ అనేది పెన్ పన్న వెంటనే ఆ బ్లాక్ సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది అంటే వెంటనే లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో సో బ్లాక్ బ్లాక్ ఈజ్ అనే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ బెస్ట్ ఎమిటర్ ఫర్ దట్ లై లైట్ అని చెప్తారు కదా సో అందుకని హీట్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకునే లక్షణం బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని అదొక కేసు ఇంకొక కేసు కొన్ లైట్ కొన్ని సర్ఫేసెస్ మీద వేస్తే అదేం చేస్తుంది అంటే ఆ అబ్జెక్ట్ గుండా పంపిస్తుంది అనమాట సో అదో ఇంకో ప్రాపర్టీ లైట్ గుండ ఇంకో ప్రాపర్టీ సో దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే ట్రాన్స్మిషన్ ఎందుకంటే ఆ ప్రా ఆ సర్ఫేస్ గుండా లైట్ అనేది పాస్ అవుతుంది అనమాట ఇంకో స్పెషల్ కేస్ చెప్తాను కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే లైట్ అనేది కొంచెం రఫ్లీ సర్ఫేస్ మీద పూర్తి అమౌంట్ కాదు కొంచెం అమౌంట్ మా లైట్ మాత్రమే పాస్ అవుతుంది అనమాట ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఇంకొంచెం డెప్త్గా తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఫిగర్ ద్వారా సో ఈ ఫిగర్లో వచ్చేసేసి త్రీ మీడియమ్స్ని చూస్ చేసుకున్నారు అనమాట ఫస్ట్ మీడియంలో నేను చెప్పాను కదా ఒక టార్చ్ తీసుకొని ఆ టార్చ్ లైట్ మీద సర్ఫేస్ మీద పాస్ చేసినాం ఫస్ట్ కేసులో చేస్తే లైట్ అనేది కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది సో వా ఆ సర్ఫేస్ని మనం ఏమంటాం అబ్జార్బ్డ్ సర్ఫేస్ అనమాట ఇంకో సర్ఫేస్లో మీడియం వన్ ఉంది మీడియం టూ ఉంది టార్చ్ లైట్ వేయగానే ఆ లైట్ ఏమైంది వెంటనే ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం కాబట్టి వెంటనే పాస్ అయింది ఆ మీడియంని మనం ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటామో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటే వైట్ కలర్ తీసుకోవాలి అండ్ గ్లాసెస్ మిర్రర్స్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ అని అంటాం నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్లో మిర్రర్స్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎప్పుడైనా మిర్రర్ తీసుకుంటే దాన్ని లైట్ అయ్యింది వెంటనే రిఫ్లెక్షన్ బ్యాక్ మన ఇమేజ్ని మనం చూడగలుగుతాం సో అలాంటి దాన్ని రిఫ్లెక్షన్ అనమాట ఇంకా ట్రాన్స్మిషన్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదంటే ఒక ఒక ప్లెయిన్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ తీసుకుంటే వెంటనే లైట్ అనేది దాని గుండా పోతుంది లైక్ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ కానీ ఆయిల్ పేపర్ కానీ అలాంటి సర్ఫేసెస్ అనమాట అబ్జార్షన్ని మీకు తెలుసు కదా ప్లెయిన్ బుక్ కానీ నాన్ లుమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటి కూడా అబ్జార్షన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ లైవ్లో రిఫ్లెక్షన్ గురించి ఇంకొంచెం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో బేసిక్ ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ టాపిక్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు లైట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ నుంచి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏం లేదు రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ తీసుకోండి ఆ సర్ఫేస్ మీద ఎలాంటి సర్ఫేస్ అంటే రిఫ్లెక్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆ సర్ఫేస్ని మనం రిఫ్లెక్టర్స్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ మిర్రర్ తీసుకోండి సో ఆ మిర్రర్ మీద టార్చ్ లైట్ తీసుకొని టార్చ్ ఆన్ చేయండి సో ఏమవుతుంది వెంటనే ఆ లైట్ అనేది మనం రిఫ్లె బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది అనమాట అంటే రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది సో దీ ప్రాసెస్ని ఏమవుతామంటే ఆ ప్రాసెస్ని మనం రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం అనమాట సో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ థమ్స్ చూద్దాం సో నేనేం చెప్పానంటే రి ఆ సర్ఫేస్ని మనం రిఫ్లెక్టర్ అన్న అంటాం అన్నమాట సో ఆ రిఫ్లెక్టర్ అనేది ఎలాంటి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి 
ఎలాంటి సర్ఫేస్ ద్వారా ఉంటే ఆ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సే షైనీ సర్ఫేస్ అంటే షైనీగా ఉండాలన్నమాట అండ్ అనదర్ థింగ్ అది షుడ్ బి రఫ్గా ఉండకూడదు పాలిష్డ్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ అనదర్ థింగ్ ఇట్ షుడ్ బి స్మూత్ సర్ఫేస్ షైని పాలిష్డ్ అండ్ స్మూత్ సర్ఫేస్ అయితేనే మనం రే అనేది రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక థింగ్ సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ టర్మ్స్ అనేది రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం ఆ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అనేవి కింద ఫిగర్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్గా ఫస్ట్ ఒక రే తీసుకున్నాడు బ్లూ కలర్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా సో బ్లూ కలర్ లైన్ అనేది ఒక సర్ఫేస్ ఎగ్జాంపుల్ మిర్రర్ అనుకోండి సో ఆ మిర్రర్ మీద నేను ఒక టార్చ్ తీసుకొని ఒక సర్టైన్ యాంగిల్లో ఆన్ చేశాను అనమాట వెంటనే ఆ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్షన్ అయింది అనదర్ యాంగిల్ సో ఏ యాంగిల్ ద్వారా అయితే నేను లైట్ అనేది ఆన్ చేశానో ఆ యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాము ఏ యాంగిల్ అయితే రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఆ అమేజ్ నా రే లైట్ రే అనేది రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఆ యాంగిల్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం అండ్ పాయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంది కదా ఆ పాయింట్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటీసెన్స్ అని అంటాం అనమాట సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటే పర్పెండిక్యులర్గా దాన్ని నార్మల్ రే అంటాం అండ్ మనం లైట్ అనేది పాస్ చేసాం కదా ఒక సర్టైన్ యాంగిల్ పెట్టి సో ఆ రేని మనం ఇన్సిడెంట్ రే అంటాము ఇంకొక యాంగిల్ రే ఉంది కదా రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది ఆ రేని వచ్చేసి రిఫ్లెక్టెడ్ రే అని అన్నమాట రే అంటే మీకు తెలుసు కదా నథింగ్ బట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనమాట మనం లైట్ వేయగానే ఒక పార్టికులర్స్ అన్నీ ఎయిర్లో తిరుగుతుంటాయి దాన్ని రే అను లైట్ రే అనమాట నేను చెప్పాను కదా కొంతమంది సైంటిస్టులు లైట్ అనేది వేవ్గా ట్రావెల్ అవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ పార్టికల్స్ అని దాని గురించి కొంచెం దెప్త్గా మరొక వీడియోలో చెప్తానన్నమాట ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ దానికైతే అవసరం లేదు సో ఈ టర్మ్స్ అయితే మనం ఇంకొంచెం డెప్త్గా అంటే డెఫినేషన్స్ ప్రకారం నేర్చుకున్నా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో సో ఇక్కడ నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే ఏంటి నార్మల్ రే ఏంటి ఏంటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా తెలుసుకుంది మా అంట సో ఇక్కడ వచ్చేసేసరికి రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే ద రే నేను చెప్పాను కదా మనం టార్చ్ వేయగానే లైట్ అనేది బౌన్స్ బ్యాంక్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని ఆ రేని రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటాం నేను ఇంకోటి చెప్తాను పక్క ఫిగర్లో మనం పాయింట్ లైట్ రేని పాస్ చేసిన పాయింట్ గుండా ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటే ఆ లైన్ మనం ఏమంటాం అంటే నార్మల్ రే అనమాట సో నేను నెక్స్ట్ ఏ యాంగిల్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ద నార్మల్ రే ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ ద నార్మల్ రే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే ద ద యాంగిల్ విచ్ వాస్ బిట్వీన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ ద నార్మల్ రే ఈజ్ కాల్ ఆర్ ఆర్ అని ఎందుకు చూస్తారా పక్కన ఫిగర్లో అది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కింద ఇండికేట్ చేస్తే ఐ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కింద వేసేస్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ అక్కడ యాంగిల్ అని ఉంది టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్ అది జస్ట్ ప్లెయిన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనమాట ప్లెయిన్ వేర్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ ద నార్మల్ రే రేస్ మనము ప్లెయిన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనమాట నథింగ్ బట్ మిర్రర్ మీద లైట్ వేస్తాం కదా ఆ మిర్రర్ని ప్లెయిన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనమాట సో బెస్ట్ రిఫ్లెక్టర్స్ వచ్చేసి మిర్రర్సే మిర్రర్స్లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇది ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు రిఫ్లెక్షన్ అనమాట ఏ ఏ టర్మ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారో వాటి గురించి చెప్తా డీటెయిల్గా డిస్కషన్ చేసాం ఈ స్లైడ్లో నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ సైడ్లో ఇందాక మనము ఒక మిర్రర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో చెప్తున్నాను అనమాట ఒక ఫిగర్లో ఒక మిర్రర్ ముందర నిలుచుకుంటే మన ఇమేజ్ మనకే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో 
ఒక మిర్రర్ తీసుకున్నారు ఆ మిర్రర్ ఎదుటుగా ఒక బాటిల్ పెట్టారు ఆ మిర్రర్ లోపల కూడా ఒక బాటిల్ కనిపిస్తుంది సో ఆ మిర్రర్ లోపల కనిపించే ఇమేజ్ ఏంటి మనకు బయట ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటంటే బయట ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటి రియల్ ఇమేజ్ మిర్రర్ లోపల ఉన్న ఇమేజ్ని మనం వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అంటాం అనమాట సో టీవీ చూసాం టీవీలో కనిపించేవన్నీ కూడా వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఫోన్లలో చూసేవన్నీ కూడా వర్చువల్ ఇమేజెస్ అనే డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ రియల్ కాదు కదా మనం టచ్ చేయలేం వాటిని ఏమీ చేయలేం సో వాటిని వర్చువల్ ఇమేజెస్ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ రియల్ ఇమేజెస్ అంటే మనం మిర్రర్ ముందర నేర్చుకుంటాం కదా వాటిని రియల్ అంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైఫ్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఒపాక్యూ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ట్రాన్స్కులెంట్ సో ఎల్ ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సర్ఫేసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సర్ఫేసెస్ ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ గుండా మనం లైట్ని పాస్ చేస్తాం అనమాట ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సి ఒపాక్యూ ఒపాక్యూ సబ్స్టా సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ సర్ఫేసెస్ ఒపాక్యూలో మనం చూసుకుంటే లైట్ పాస్ చేసిన వెంటనే ఆ సర్ఫేస్ గుండా లైట్ అనేది అలో కాదు అనమాట సో ఆ లైట్ అనేది మనము ఏం చేస్తామంటే ఒపాక్యూ సబ్స్టాన్సెస్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కింద లైట్ అనేది పాస్ చేసిన వెంటనే మనము లైట్ అలో అవుతే దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఒక టార్చ్ తీసుకుంటాను ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుంటాను టార్చ్ అయ్యిగాన వెంటనే ఆ సర్ఫేస్ గుండి ఓన్లీ కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ మాత్రమే పాస్ అవుతుంది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది పాస్ కావడం లేదు సో అలాంటి సబ్ పార్టిక ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ట్రాన్స్కులెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ మీద ఆయిల్ పూసి ఆ ఆయిల్ నిన్న పేపర్ మీద లైట్ వేసి చూడండి ఓన్లీ కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ మాత్రమే పాస్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ సైడ్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అదే ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ నేను ఒక లైట్ తీసుకుంటాను ఆ లైట్ ఒక సర్ఫేస్ మీద పాస్ చేస్తాను ఆ సర్ఫేస్ అనేది లైట్ని పాస్ అవ్వనివ్వదు సో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఒపాక్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఏవేవి టెక్స్ట్ బుక్ కానివ్వచ్చు వుడెన్ బాక్స్ కానివ్వచ్చు ట్రీస్ కానివ్వచ్చు అలాంటి ఎర్త్ కానివ్వచ్చు సో అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒపాక్యూ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకో కేసులో లైట్ తీసుకొని ఇంకో సర్ఫేస్ మీద చేస్తాను ఆ సర్ఫేస్ ఏం చేసిందంటే లైట్ని అలో చేసింది ఇంకో నెక్స్ట్ మీడియంకి సో ఆ సర్ఫేస్ని మనం ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నాం నెక్స్ట్ కేసులో కో ఓన్లీ లైట్ వేయగానే కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్నే మనము పంపించగలుగుతాం ఇంకొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ని పంపించలేకపోతున్నాం సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని ట్రాన్స్కులెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటున్నాం నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి నెక్స్ట్ సైడ్లో తెలుసుకుందాం లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ సో ఇంపార్టెంట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట పక్కన ఫిగర్లో చూడండి ఒక ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాను ఆ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద సర్టైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఐలో నేను లైట్ని ఆ మిర్రర్ మీద పాస్ చేసిన చేసిన వెంటనే ఏమైందంటే మనకు ఆ లైట్ అనేది పాస్ కాకోకుండా రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది జరిగిన వెంటనే ఇంకో యాంగిల్లో మనం అక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది ఆ యాంగిల్ ఏదంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఆర్ అనమాట సో దాని గురించి మనం త్రీ టూ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ తెలుసుకుంటాం అనమాట సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఫస్ట్ లా వచ్చి ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ రే అనేవి అన్నీ కూడా సేమ్ ప్లేన్ మీద రే లై అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట సో ద రే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రేస్ చెప్పాను కదా ఇన్సిడెంట్ రే నార్మల్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈ త్రీ రేస్ కూడా సేమ్ ప్లేన్ మీద లై అయ్యి ఉంటుంది అది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా సర్టైన్ యాంగిల్ ఒక యాంగిల్ అతో మనం ఐ అనే యాంగిల్ ఇంకో యాంగిల్ వచ్చేసి ఆర్ అనే యాంగిల్ సో ఆ టూ యాంగిల్స్ కూడా ద యాంగిల్ అటు విచ్ ద రే 
அது காது ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ரக்ஷன் ஸோ ஒக் ஏ ஆங்கிள் அயிட்டே மனம் லைட் நீ பாஸ் சேசாமோ ஆ ஆங்கில் தோ ரி மன ரிஃப்ளெக்டட் இமேஜ் உண்டுது கதா சோ ஆ ஆங்கில்ஸ் கூட ஈக்குவல் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் நீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் தோ டார்ச் லைட் அனேதி மிரர் மீத ஏசான் அன்மாட் சோ மிரர் மீத ஏகன வெண்டனே சேம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் தோனே நாக்கு ஆ லைட் அனேதி வெண்டனே ஆ மிரர் ரிஃப்ளெக்ட் சேசான் அன்மாட் சோ மனம் ஏ ஆங்கிள் அயிட்டே இன்சிடெட் சேசாமோ அதே ஆங்கிள் தோ ரிஃப்ளெக்ஷன் அவுத்துது அன்மாட் சோ இது லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் அன்மாட்ட நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவாழ்த்திக்கு மன வீடியோ மிருகின மன சேனல்னி ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் சேசேதே மா சேனல்னி சப்ஸ்கிரைப் சேஸ்கோனி என்கரேஜ் செய்யி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இலாண்டி மரிநி கிளியர் டாபிக்ஸ் குறிச்சி தெரிசுக்கோடான மா சேனல்னி சப்ஸ்கிரைப் சேஸ்கோண்டி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்